Yo habitualmente leo con mucho deleite la revista del sábado del Mercurio y ahí me llamó la atención que rescataran en, en valor actual, digamos, una cafetería, entiendo, no la he ido a mirar cómo se encuentra ahora, que está ubicada en Merced. Y lo que más me interesó fue que decía que era de eh, familiares de un fotógrafo llamado Tunecagua. E hice memoria de mi niñez y de mi adolescencia, en que mis padres, mis tíos habitualmente nos llevaban a este estudio para la los acontecimientos familiares, llámese cumpleaños, aniversarios, eh, primeras comuniones. Entonces, tenemos muchos eh, antecedentes fotográficos de esa época y le entiendo que las fotos eran de muy buena calidad y atendía especial, con especial cuidado a los que éramos niños. Entonces uno iba muy entretenida a, a tomarse la foto ahí con él. Eh, la fotografía que yo traje en esta ocasión corresponde a la de mi primera comunión. Eh, ese acontecimiento familiar se llevó a cabo en el año 1961, en el mes de diciembre, cuando yo había cumplido ocho años. Y en esa oportunidad me llevaron mis tíos, que eran a la vez mis padrinos, y Saura Garrido y el doctor Florín Yáñez, al estudio Tunecagua, ubicado en la calle Merced. Y ahí el fotógrafo, con mucha amabilidad, porque era muy atento con los niños, eh, a uno la, la hacía colocarse en una posición especial y empezaba con el juego de luces y foco y uno tenía que estar totalmente tranquila y dispuesta a que esa sesión, que era muy profesional él para su trabajo, eh, demoraba su buen rato, porque él quería, antes que todo, que saliera eh, perfecto el, el trabajo que él hacía. Eh, bueno. La foto que nosotros tenemos eh, es de un recuerdo de familia en la cual aparecemos eh, tres hermanos, los tres hermanos hombres de la familia Faito Mancilla, que somos cinco, pues vienen dos mujeres. Ahí aparece eh, mi hermano yo, el mayor, mi hermano Carlos, mi hermano Julio. Y la fotografía, por las edades que aparecen ahí, eh, yo creo que edad del año 55. Ahora, el recuerdo que tengo es que mi padre eh, siempre comentó, digamos, cuando nos juntábamos y se veían fotos en, en, en esos entonces, el hecho de que íbamos a un, a un estudio en pleno centro, en, creo que en la calle Miraflores, si no me equivoco, eh, a tomar una foto y teníamos que ir bien presentaditos, con, creo que estamos con uno, hasta con una humita, si no me equivoco, así es. Hace como ochenta y tantos años me fue tomada una foto, según mis padres, por un señor japonés de apellido Tunecagua. El nombre siempre me quedó grabado en la memoria. Y la idea que a mí me da no es que haya sido tan amigo mi papá con el señor Tunecagua, pero tienen que haber tenido una relación de migrantes, porque mi papá migró en esa época en que migró también el señor Tunecagua. Seguramente en algún momento se encontraron y él me ha tomado la foto como un cariño a su, a su amigo, no sé, pero siempre en mi casa se habló con mucha simpatía de él. Era una cosa muy hermosa porque era en el invierno o cuando nacía algún hermano o había alguna reunión de familia. Entonces había que ir nada más que a esa casa fotográfica. ¿Iban a la calle Merced? A la calle Merced. Sí, yo después cuando vi cerca del Bellas Artes me iba a pasear por calle Merced para ir a mirar dónde había estado cuando chic. Eh, a uno la tenían en un salón esperando porque si había otro cliente todo tenía que ser preparado para el cliente de ese momento. No era que entraran así a, a, 
se llevó, ¿no? Cada cosa se, se preparaba para el cliente. Y después ya, bueno, se abrieron otras casas fotográficas en Quillota. Y fue ampliándose el asunto. Y ya yo crecí. Ya no hubo más fotografía en familiares tampoco. Era, eh, eh, él se preocupaba de tener el asiento. Si alguien no alcanzaba la altura, eh, lo acomodaban con cojín. Y todo eso no, no era visible. Es, es, es la trastienda de la toma fotográfica también. ¿no? La foto está... Lo, lo que más es estos famosos timbres. Está marcado. Como explicaban en el diario de que tuvieron que acomodar el apellido para poderlo pronunciar porque había una S entre medio. Entonces, yo verifiqué todo antes de avisarle, y dice, está marcado, dice Tunecao. O sea, eso es, le da, eso es el valor. Uh -huh.